அங்கே ஸ்டக் ஆகிட்டு அதுக்குள்ளே படம் முடிஞ்சிருச்சு ரிலீஸ் ஆரி காந்தார அண்ணா ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஃபாரஸ்ட் நான் சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க படம் எனக்கு இருந்த ஒரு தாட்டை வந்து ஒரு நேச்சர் வர்சஸ் ஹியூமன் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை தான் நான் சொல்லணும்னு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு ஃபேமிலி மூலமாக நான் வந்தவனு அதுக்கப்புறம் இந்த படமே வந்து நான் ஷூட் பண்ணதே என் ஊரில் தான் நான் சின்ன வயசுல என்னென்ன பார்த்துருக்கேன் சொசைட்டி எப்படி எப்படி இருந்தது ஸோ நம்ம நம்பிக்கை என்ன நம்ம நம்ம ரூட் என்ன இது எல்லாமே வச்சு தான் இந்த படம் நான் வந்து பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பூத்தகோலா தைவாராதனை இந்த தைவம் உங்களுக்கும் வந்து இங்கே காவல் தெய்வம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா ஸோ குல தெய்வம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நம்புறவங்க நாங்கள் எல்லாருமே ஸோ அது அந்த அந்த தெய்வம் எங்களை ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தோணுது எனக்கு என்னென்னா சொசைட்டியில் வந்து அப்பர் கம்யூனிட்டியாக இருக்கலாம் லோவர் கம்யூனிட்டியாக இருக்கலாம் இந்த டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாமே இல்லாத ஒரு கான்செப்டாக நினைக்கிறேன்னா என்னென்னா அது நம்ம தெய்வம் நம்ம அந்த கோலை நடிக்கும் போது சின்ன வயசுல நான் பார்த்தது எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருப்பாங்க சொசைட்டி வந்து ஈக்குவலாக பார்க்குறது ஸோ இப்போ வெளியே எப்படி இருக்கு அதை நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கு தவிர நான் வந்து இந்த ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மெசேஜை நம்ம அனுப்பலாமே இந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சேன் அந்த நேச்சருக்கும் மனுஷனுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இந்த தைவம் இது ஒரு நம்பிக்கை இது இருக்கிறதுன்னு நான் நம்புறேன் அதான் என்னுடைய பாட்டு இருந்த இந்த படத்துல ஸோ தட்ஸ் இட் நீங்க எல்லாம் படம் பார்த்துருக்கீங்க சார் நடிக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்டோரி ரைட்டராக நான் சோச்சிருவேன் அதனாலதான் ஈக்குவலாக இப்போவுமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு மெயின் பில்லர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது இல்லைன்னா அந்த அந்த படம் வந்து ரொம்ப அந்த லேயர்ஸாக இருக்கலாம் அந்த சாலிடியாக இருக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரென்த் போயிடுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்பவுமே என்னுடைய நாலாவது படம் இது நான் டைரக்ட் பண்ணது ஸோ எப்பவுமே அது இருக்கும் அதை நம்புறேன் நன்றி சார் என்னென்னா சிவாஜி ஐயாவில் நம்ம வந்து பேசவே கூடாது என்னென்னா கடவுளை வந்து நம்ம வந்து கையை இந்த சாமி மாதிரி அவர் நாங்கள் எல்லாம் ஸோ டெஃபினட்டாக அவரோட எல்லாருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தது எனக்கு ஒரு நடிகனா வரணும் அப்படிங்கிறத ஒரு டைமில் இந்த கான்செப்ட் வந்ததே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்ம ஊரில் நடந்த ஒரு எலிமெண்ட் என்ன ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸோ என்னென்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு மனுஷனுக்கு நடந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் தான் ரியலாக நடந்தது அது ஆனால் இது யோசிக்கும் போது எனக்கு என்னென்ன என்ன தோணுச்சுன்னா நான் வந்து ஒரு விவசாயத்தை பற்றி அந்த ஒரு நிலத்தை பற்றி நாங்கள் ஸ்டோரி சொல்கிறோன்னா அது இந்த ரெண்டு பேருடைய ஈகோ மட்டும் கிடையாது ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு நேச்சர் ஹியூமன்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு நேச்சரை வந்து அவன் வந்து காப்பாற்றணும் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு விவசாயம் பண்ணுறவன் வந்து அவன் வந்து அவனோட லைஃபுக்கு என்ன வேணும் ஸோ இது வந்து நான் ஸ்டோரி செட் பண்ணது நைன்டீன் நைன் நைன்டீஸில் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீஸில் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இதெல்லாமே வந்துருச்சு ஆனால் ஊரில் இருக்கிறவருக்கு வந்து அந்த வில்லேஜர்ஸ்க்கு வந்து அவருக்கு யாருக்குமே இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இதுன்னு தெரில ஸோ அவர் என்ன நாங்கள் இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் யார் வந்து கேட்குறீங்க அப்படிமா அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இது நான் சின்ன வயசில் பார்த்தது அதனால தான் அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன
இந்த தெய்வம் என்கிற ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இந்தியா மொத்தத்துல வந்து எல்லா கிராமங்களும் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கு வேற வேற ஒரு எலிமெண்டா அது பாக்குறாங்க ஆனா செட் இமோஷன் சேம் தான் நினைக்கிறேன்னா சோ அது இந்தியன் சென்டிமெண்ட் நினைக்கிறேன் சோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்க அப்பவே சொன்னா இங்க எங்க எங்க ஒரு சாமியை நீங்க கூப்பிடுறீங்க கும்பிடுறீங்க சோ அந்த மாதிரிதான் சோ சோ இந்த ஒரு ஐடியா வச்சு தான் நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த கான்ஃபிளிக்ட் நான் சொன்னது வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணும் போது நார்மலி அங்கேயும் நம்ம நிறைய சவுத் கேன்ரா கோஸ்டல் கர்நாடகன்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து ரைஸை வந்து நம்ம அதிகமாக குரோ பண்ணுறோம் நீங்கள் இங்கே கேரளா ரைஸ் வந்துருவீங்க அதை பாயில்டு ரைஸ் அங்கே நம்ம சவுத் கேன்ரில் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த வைல்டு ஒரு வந்து ரொம்ப அட்டாக் பண்ணுவோம் எப்பவுமே ஒரு வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம விவசாயத்தை வந்து எப்பவுமே அது ஒரு இஷ்யூ இருந்தது ஸோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து நான் கே கேட்டுறது வந்து என்னென்னா அது ஒரு லெஜண்ட் மாதிரி நமக்கு வந்து எது நமக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கோ இப்போ அந்த வயல் போரா இருக்குல்ல அதுவே வந்து நம்ம தெய்வம் மாதிரி நம்ம ப்ரே பண்ணால் அது ஒரு எங்களுக்கு நல்லது பண்ணுவோம் அப்படியே ஒரு தாட்டும் இருக்குது அந்த தெய்வத்தோட ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து இப்போ வராகமூர்த்தி அந்த மாதிரியும் பார்க்குறாங்க இது பஞ்சூர்லேன்னு ஒரு தெய்வம் அது சிவசம்பூத்தம்னு சொல்லுவாங்க சார் நம்ம ஊரில் அந்த அந்த ஒரு இதில் ஸோ அதனால தான் மெட்டப்பரங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து அந்த ஒரு வைல்ட் போர்டு வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஹண்டிங் போர்ஷனாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு விவசாயத்தை கனெக்டடாக தான் யோசிச்சு அதை பண்ணிட்டேன் சார் காந்தாரா ரெண்டாம் பாகம் மூணாம் பாகம் உருவாகுமா சார் அதுக்கு நோ கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா தெரில என்ன வேணால அதுக்கு பின்னாடி முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் இடம் இருக்கு பார்க்கலாம் சார் சார் வணக்கம் இந்த படத்தில் ரொம்ப ப்ளஸ் வந்து சவுண்டு அதுவும் இந்த கிளைமேக்ஸில் இருந்து அந்த ஊ அப்படின்னு சொல்லுங்க தெரியுமா அந்த சவுண்ட்லாம் ரொம்ப ப்ளஸ் சார் நீங்களே டப் பண்ணிங்களா எப்படி பண்ணீங்க அது எங்களுக்காக ஒரே ஒரு தடவை அந்த சவுண்டை கொஞ்சம் அது என்னென்ன சார் அது ரியலி சாரி நம்ம நம்முடைய நானும் நம்புறவன் வந்து அது ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்து அது ரொம்ப அந்த ரிச்சுவல் வந்து பண்ணுவாங்க அவரோட சென்டிமெண்ட் நான் வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதான் நான் கன்னடில் ரிலீஸ் ஆகும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அதே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் தியேட்டரில் வெளியே வந்த அப்புறம் அது ஒரு ஜோஷ் இருக்கும் பசங்க எல்லாருமே வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி விட்டாங்க நான் அவருக்கு இதை தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் கண்டிப்பாக அது பண்ணாதீங்க என்னென்னா ஒருத்தர் இமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ண கூடாது அந்த அந்த மாதிரி தான் ஸோ தேங்க்யூ அது நானே டப் பண்ணேன் சார் என்னென்னா அது வந்து வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லையும் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியல முடியல ஸோ அதனால தான் ஒரிஜினலாக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேனோ அதே வந்து அந்த வச்சுட்டோம் ஸோ மூலமாக நான் அங்கே வந்து அந்த குழிகான ஒரு தைவ அந்த கிளைமேக்ஸில் வர ஒரு போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா பயங்கரமான ஒரு ஹியூஜ் எனர்ஜி அது வந்து அதனால அந்த அந்த ஒரு அந்த எனர்ஜியோடு அது அல்டிமேட்டாக வந்து அந்த லாஃப்டர் போயிடுவது இந்த எண்டில் ஸோ அந்த அந்த எனர்ஜி அந்த ஸ்பிரிட்டு ஒரு ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்து அது அது வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது அது ஒரு ஜென்ரல் பர்ஸ்பெக்டிவாக அது பார்க்கதே இருக்கு பா பார்க்கறது பார்க்கல அப்படியே வேற ஏதோ ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் அந்த 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 ப்ரொசீஜர் வந்து அந்த குழிகான ஒரு தெய்வம் வந்து எப்படி வரும் எந்த நடக்கும் சின்ன வயசுல பார்த்துட்டே இருந்தேன் நான் ஸோ அதுதான் அங்கே வந்து கஷேத்திரபாலன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த தெய்வத்தை வந்து அந்த பாட்டம் ஊரை காப்பாற்றுறவர் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்கிற ஒரு ஐடியா சார் 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 இங்கே இங்கே இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர்ஸை பிரேக் பண்ணி படங்களுக்கான மார்க்கெட் நிறையா பெருசாக ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அது கொஞ்சம் ப்ரெஷரும் இருக்கு ப்ரெஷரும் இருக்கு பட் சிம்பிள் இந்த மாதிரியான படங்கள் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஆடியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க கண்டென்ட் நோக்கி நகர்றாங்கன்ற விஷயம் காரணமா இல்ல இன்னைக்கு அந்த பிசினஸ் கம்பல்ஷன்ஸ் உங்களை பெரிய பட்ஜெட் நிறைய இடத்துக்கு போகணும்ன்றது நம்ம மாத்திருச்சா சார் என்னன்னா இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்தப்போ வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஆக்சஸ் கிடைச்சிருச்சு இப்போ எந்த என்ன கண்ட்ரில இருக்கிற எந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற படமும் வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ கிடைக்கும் ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து இப்போ நாங்க ஒரு ஸ்டோரி சொல்றோம் நாங்க ஒரு படம் பண்ணி உங்களை வந்து காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மேலே நான் என்ன கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா யார் அப்டேட்டாக இருக்கிறேன்னா ஆக்சுவலாக ஆடியன்ஸ் தான் அப்டேட்டாக இருக்காங்க யார் அப்டேட் ஆகலைன்னா நாங்கள் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் நாங்கள் டைரக்டர்ஸ் தான் நம்ம அப்டேட் ஆகலை ரீசன் என்னென்னா நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி ஒரு வருஷத்துடைய ஒரு பழைய கதையை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ தான் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஆடியன்ஸ
ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப லெஜண்டரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இருந்தாங்க லெஜண்டரி ஆக்டர் லைக் ராஜ்குமார் சார் அண்ணாவரன் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து டாக்டர் விஷ்ணுவர்தனா இருக்கலாம் ஸோ நிறைய பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அவர் எல்லாருமே பண்ணும்போது இங்கே ரீச் ஆகிறது வந்து இங்கே ரிலீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பேன் இண்டியன் ஸ்டாரே வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் மகிஷாசுரமர்த்தினி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீஸ்ல எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இல்லாததுனாலதான் ஆடியன்ஸ் வந்து இப்போதான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ அது என்ன நல்லா இருக்கோ அது பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதில் ப்ளஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்கு சார் ஸோ அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னன்னா நம்ம வந்து என்ன கிடைக்குமோ என்ன அப்டேட் ஆகிடுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் என்னன்னா தியேட்டர் ஒன்னே ஒன்று இருந்தது ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட்டாக தியேட்டர் மட்டும் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் டிவி வந்துருச்சு அப்போ ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓ ஓகே இப்போ ப படம் போயிடுவோம் ஸோ சீரியல் தான் சின்ன ஸ்க்ரீன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவும் இருந்தது இதுவும் இருந்தது அங்கேயும் எல்இடி வந்துருச்சு ஹோம் தியேட்டர்ஸ் வந்துருச்சு சரி அதுக்கப்புறம் இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு டைரெக்டாகவே ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து அது அப்டேட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் அது அதனால தான் இப்போ ஆடியன்ஸ் இவ்வளோ அப்டேட் ஆகிருக்காங்க நாங்கள் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் என்ன எடுக்கமோ அவ்வளோ ஒரு பழைய ஸ்டோரி தான் எடுத்துகிட்டு வந்து சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம எப்பவுமே நம்ம ஒரு நம்ம ஊருடைய ஸ்டோரி நம்ம ரூட்டட் ஒரு நம்ம கல்ச்சர் சொல்றது நம்ம ட்ரெடிஷனை சொல்றது இந்த மாதிரி ரீஜனல் ரூட்டட் கண்டென்ட் நம்ம எடுத்து வந்து ஆடியன்ஸுக்கு கொடுத்தா அது அவருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சார் சார் ரிஷப் சார் இந்த படத்துல வந்து நீங்க சாதாரணமா சரக்கு அடிச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு சாமி அவருங்க நம்புற மாதிரி இருக்கு சரி இது உங்க போர்ஷன் ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி அப்படி காமிச்சு எப்படா வருவாங்கன்னு ஏங்க வச்சுட்டீங்க அது என்ன ட்ரிக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட்லயே பண்ணீங்களா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வில்லன் இங்கெல்லாம் வில்லன் அப்படி ஆஜான போகவா அப்படி காட்டுவாங்க அவர் சாதாரணமா ஒரு வயசானவர் வேட்டி சட்டையில பெரிய மனுஷனா இருக்காரு அவரையும் எல்லா ஆங்கிள்லையும் எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் பத் பண்ணியிருக்கீங்க அது எப்படி ஸ்கிரிப்ட்லேயே பண்ணீங்களா ஏன்னா நீங்களே டேரக்டர் இல்லையா என்னென்ன சார் நான் எப்பவுமே என்ன யோசிக்கிறேன்னா ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை பண்ணிடுறேன் சார் அது ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்கும் நான் நான் கான்செப்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு தாட்டில் இருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போ ரொம்ப சீரியஸான ஒரு போயிட்டு இருக்குன்னா பின்னாடி யாரும் காம்ப்ளிமெண்ட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது ஏன் நம்ம வந்து படத்தில் கொண்டு வரக்கூடாது படம் நம்ம பார்க்கும்போது நான் உள்ளே இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் கொண்டு வரதுக்கு தான் நான் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா நான் வந்து எங்கேயும் பஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் இப்போ ரியல் லைஃப்ல வந்து யார் கெட்டவங்க யார் நல்லவங்க சுச்சுவேஷன் தான் அவர் வந்து கெட்டவர் ஆயிடுவாரு நல்லவர் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஹீரோயின் மட் ஹீரோயின் தான் வேற ஒருத்தனுக்கு அவன் நல்லா தெரியாது ஆனா யாருக்கு அவன் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அவனுக்கு தான் ரொம்ப அழகா தெரியும் இல்லைங்களா வில்லன் வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்ல வந்து யாருமே நம்ம வில்லன் அந்த மாதிரி இரு இருக்க மாட்டேங்க படத்துல மட்டும்தான் வில்லன்ஸ் அப்படி இருப்பாங்க ரியல் லைஃப்ல வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அப்போ மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் வில்லன் டைம் அப்படின்னு ஸோ அதான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இது கேஜிஎஃப் எடுத்த கம்பெனி தான் கேஜிஎஃப்க்கு அவ்வளோ பப்ளிசிட்டி விஜயகர வந்துருலாம் இங்கே வந்திருந்தாரு எங்களை எல்லாரையும் அங்கே கூப்பிட்டு போனாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் மட்டும் சிங்கிளாக வந்திருக்கீங்க அவங்க வரேன்னு சொல்லி நீங்கள் வேணாம் எனக்கு மட்டும் தான் பப்ளிசிட்டி கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்களா இல்லை அவங்க வரலையா ஏன்னா இந்த படம் பார்த்த பிறகு கேஜிஎஃபோட அது வேற வாங்கலில் வேற மாதிரி பிரமாதமாக இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே உள்ள ப்ரொடியூசர் ட்ரீம் வாரியார் எஸ்ஆர் பிரபு கூட இன்னைக்கு வரலையே அப்படின்றதுக்கு கேட்குறேன் நான் என்ன காரணம் இருக்கும் <laughs> 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 ஸோ எனக்கு ஹோல்டு பண்ண முடியல நான் நாலே மாதத்தில் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனும் ஸ்கிரிப்டிங் டயலாக்ஸ் எல்லாமே டீம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஊர்க்காரன் எல்லாருமே கூட கேதர் பண்ணிவிட்டு இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சார் ஸோ ஏப்ரல்லேருந்து செப்டம்பர்ல வந்து நான் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த செப்டம்பர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் சரி இது நம்ம வந்து நம்ம ரீஜன் நம்ம ட்ரெடிஷன் நம்ம கல்ச்சர் சொல்கிற ஒரு படம் டீசர் வந்தப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க இல்லை பேன் ஐடியா பண்ணுங்கன்னு எனக்கு அதுக்கு மேலே நம்பிக்கை இல்லை என்னென்னா எனக்கு எப்பவுமே நம்ம ஸ்டோரி வந்து நம்ம லாங்குவேஜ்ல போனாதான் அந்த படத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ எங்க போனாலும் அது கன்னடத்துல போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கு இருந்தது இல்ல அது வந்து நம்ம வந்து எங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அது
ஸோ அது ஒரு ஐடியாவே நமக்கு வந்து எங்கேயோ வந்து ரொம்ப கமர்ஷியல் மாஸ் ஃபில்ம்ஸில் வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது மாசாகவும் இருக்கணும் அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படியே ஒரு பிளானில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுது ஸோ அந்த ரிலீஸ் என்னாச்சுன்னா ரொம்ப லாஸ்ட் செப்டம்பர் ஷூட் பண்ணிட்டு இந்த செப்டம்பர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே எல்லா பக்கத்துலேயும் இல்லை வேறு லாங்குவேஜ் ரப் பண்ணுங்கன்னு பயங்கரமாக ப்ரெஷர் வந்துருச்சு நம்ம டே அண்ட் நைட் வந்து அதை பண்ணிட்டே போயிட்டோம் ஸோ டைமே கிடைக்கல சார் அதனால தான் நான் பாம்பேலேருந்து சீர் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ அதனால் யாருமே வரல கூட நான் ப்ரொடியூசர் கிட்டே சொல்கிறேன் இது ஓகேவா சார் உங்க நீங்க கேட்டது கடைசியில வந்து அந்த வந்து அவனு அவனுடைய ஒரு ரியலைசேஷன் ஒரு என்லைட்மெண்ட் மூமெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு முன்னாடி அவனோட கேரக்டர் அவ்வளவு நெகட்டிவா இருக்கு ரொம்ப தப்பு பண்றான் இந்த மாதிரி வச்சதே வந்து அந்த ஒரு ஐடியா தான் ஸோ அங்க எந்த ஒரு சேஞ்ச் ஒரு ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டா அது மாறணும் அது ஸோ அது பண்ணும்போது இருக்கிறதே வந்து நான் அந்த அந்த தைவம் தான் அந்த தைவத்தை நான் பார்த்து பார்த்து தான் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு தாட் ப்ரொசஸ்ல தான் பண்ணு அதுக்கு என்னன்னா நம்ம ரியலா அந்த தைவம் வரும்போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மியூசிக் இருக்கும் அந்த தாசை எல்லாமே என்ன நம்ம போட்டிருக்கோமே நாதஸ்வர தாசை இதெல்லாமே நம்ம அங்கே போட்டு போட்டிருக்கோம் அதை போட்டு போட்டு தான் நம்ம ஷூட் பண்ணோம் ஸோ யாருக்குமே ஐடியா இல்லாத ஒரு ஐடியா ஒரு நாலு ஷார்ட் தான் நான் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜியை கொண்டு போய் சார் அதுவே நான் பண்ணது கிடையாது அது ஒரு வேற பிளஸ்ஸிங்னு நினைக்கிறேன் நான் சார் தனுஷ் வந்து உங்களை பாராட்டிருக்காரு தனுஷுக்கு வந்து நட்பு இருக்கா இப்பவும் படம் பார்த்தாரு தனுஷுக்கு வந்து படம் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா ரெண்டு பேரும் நினைவீங்களா தெரியல சார் நான் வந்து ரொம்ப யோசிக்க மாட்டேன் தனுஷ் சார் வந்து ரொம்ப பாராட்டினார் படம் பார்த்து ஸோ அவரே இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு அதை அவர் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டு நானும் அவரோட ஒர்க் நிறைய நான் ஒரு ஸ்டார்டிங் டேஸ்லேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஸோ அவர் பேசும்போது நாங்கள் எல்லாம் தியேட்டரில் அவர் படம் பார்த்துட்டு இருந்தவர் இப்போ நான் என்னுடைய படம் அவர் பார்த்துட்டு இப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன்னா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை பற்றி நான் யோசிக்கல சார் இப்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்ன கேட்டால் நான் நோ கமெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவேன் என்ன இந்த பிளாங்காக இருக்குது வீட்டுக்கு போகணும் பொண்டாட்டி பசங்களை கூப்பிட்டு எங்கே ஒரு டூ 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 மந்த்ஸ் ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன ரெஸ்ட் சார் சார் ஆச்சு இல்லை சார் அது உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் அது என்னென்னா அந்த ஊரில் என்ன இருக்கு எப்படி இருக்கு அது மட்டும்தான் நம்ம காமிருக்கோம் ஓகே டபுள் மீனிங் எங்கேயும் இல்லை ஸோ நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் அதை எப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படி தான் அது இருக்கும் நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பேசியிருக்கோம் அங்கே வந்து அந்த ஊரில் எப்படி பேசுவாங்க அந்த அந்த அவருடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அவர் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் அவர் என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அங்கே வந்து ஸோ ஓவராலாக வந்து அது ஒரு 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 எனர்ஜியை பற்றி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் 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 நார்மலி மனுஷங்க இருக்கும்போது அனிமல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதில் இருக்காங்க இருக்கே சார் இருக்கு சார் என்னன்னா நீங்க அதுக்கு வந்து விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணணும் சார் ரியலாவே வந்து எதுவுமே கிடைக்காது நம்ம ஸ்டோரி வந்து அந்த வைல்ட் போர் சுத்தவே வந்து அந்த ஹண்ட் பண்றது வைல்ட் போர் தான் என்ன அந்த கடவுளா வந்து வருது வந்து அதுதான் ஸோ கான்செப்ட் இருந்தாலே நம்ம வந்து எங்கே எங்கே அந்த வைல்டு போருக்கும் இவனுக்கும் அந்த வராமூர்த்தி என்ன சொல்கிறாங்க பஞ்சுர்லேன் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து அந்த சாமி அதை பற்றி தான் மட்டும்தான் நைட்டு ஃபாரஸ்ட்டில் போயிட்டு இருந்தேன் நம்ம வந்து வேற வந்து ஒரு வந்து ஒரு புளியை வேட்டாடணும் இருந்தால் அப்போ நான் புளியை காட்டுறேன் சார் 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 கேட்கல சார் நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டும் ஆக மாட்டேன் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டும் பண்ண மாட்டேன் நம்ம படம் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் போகும் அது அவருடைய ஜட்மெண்ட் அவரே அது மவுத் பப்ளிசிட்டியாக இருக்கட்டும் பப்ளிசிட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவரே பண்ணி ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ ஒரு இவ்வளோ பெருசாகணும்னு நான் நினைக்கல சார் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்க இது ஒரு அளவுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஹிட் ஆகும் அப்படிதான் தாட் இருந்தது தவிர இது வந்து ஜனங்களே பண்ண ஒரு இது ஸோ ஒரே ஒரு தாட் என்னென்னா நான் எப்போவுமே மோர் ரீஜனல் இஸ் மோர் யூனிவர்சல் அப்படின்னு ஒரு நினைக்கிறவன் வந்து ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து கோரை நாங்கள் சொன்னோம்னா வேறவருக்கு வந்து அவருடைய ஒரு ரீஜனல் ரூட்டு கண்டென்ட்டை வந்து கனெக்ட் ஆகும்னு நான் எனக்கு தோணுது அப்படியே வந்து கனெக்ட் ஆய
ஸோ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே நான் ஹீரோ ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு பெல் பாட்மன் ஒரு படம் ஸோ அது ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ நீ நடிக்கணும் வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரி வந்ததே அதுக்கு தான் நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு தோட்டில் தான் வந்தேன் ஆனால் நமக்கு எல்லாம் அப்பார்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அப்படின்ட்டு நான் டைரக்ஷனில் டைவெர்ட் ஆகிட்டேன் அது சீரியஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தோட்டம் இல்லை ஸோ இது ரெண்டு மூணு படம் ஆகும்போது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெல் பட்டம் மாதிரி ஒரு வந்துருச்சு ஸோ இது பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஊரில் எல்லாமே ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வம் இதெல்லாமே நம்புறவர் வேணும் அதை ஃபாலோ பண்ணவர் வேணும் ஸோ அது வந்து நான் நம்புறேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணிதான் கரெக்டாக இருக்கிறேன்னு தோணுச்சு எனக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த பஃபலோ ரேஸ் நம்ம கம்பளில் வந்து வேற ஒரு வந்து அவ்வளோ டைம் கொடுக்குறாரு அதை பண்ணுவாரோ தெரில ஏன்னா ரிஸ்க் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபேஸ் மார்ஃபிங் பண்ணிட்டு விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணிட்டு அது போயிடுவாரு ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தால் தான் அது நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நான் பண்ணேன் சார் ஆட்ஸ் அப் டூ அந்தரா ஸோ இப்போ என்னென்னா ரெயின் ஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபைட் ஃபயர்ஸ் ஃபைட்டில் வந்து ஃபயர் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் ஒரு ஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஃபயர் ரெண்டுமே இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் மாதிரி மொழிகள் பல ஸ்லாங் இருக்குது அப்படி ஒரு ட்ரை பண்ணி பேசியிருந்தா இந்த படம் இன்னும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அங்கே வந்துட்டு ஆர் கெட்டிங் சம்திங் அவே அதே நீங்கள் பண்ண என்ன லாங்குவேஜ் பண்ணும்பொழுது எல்லா லாங்குவேஜும் டைலாக்ஸ் இருக்கு ரீஜனல் ஸ்லாங்ஸ் இருக்கு அது நீங்கள் சொல்றீங்க எனக்கு கனடா மாதிரி பண்ணுறது மேபி யூ மேப் டு ரைட் என்னோட பக்கவா சரியா சொல்லலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு தமிழ் நாட்டார் வழக்கியல் இருக்கு அப்படி ஒண்ணு இவ்வளவு தூரம் பண்ணவங்க ட்ரை பண்ணி பேச வச்சிருந்தா இந்த படம் இன்னும் கனெக்ட் ஆகுமே அதை ஏன் மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல சார் என்னன்னா ஒண்ணு வந்து நீங்க இதை பார்த்துட்டு இங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு இமோஷன்ஸ்க்கு வந்து கனெக்ட் ஆகணும் ஒண்ணு இன்னொன்னு நாங்க நாங்க பண்ணல ஆனா தப்பு தப்பா கூடாது அது நம்ம அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கரெக்டா என்ன 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 தெய்வம் என்ன பேசுது எப்படி அந்த 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 ஆச்சாரம் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கேட்டு கரெக்டா ரிசர்ச் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா அது பண்ற ஒரு சென்டிமெண்ட் வந்து நாங்க வந்து இது பண்ண மாதிரி ஆயிடும் அது ஸோ அதனால தான் அந்த ரிஸ்க் நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது ஸோ ஒரிஜினலி என்ன தெய்வத்தை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அப்போ என்ன என்ன இப்போ அந்த பஞ்சுருளி தெய்வா இருக்கலாம் குளிகா தெய்வா இருக்கலாம் அங்க என்ன அது நான் அதுக்கு வந்து அந்த ப்ரொசீஜரா இருக்கலாம் எல்லாமே அது வந்து ஃபாலோ பண்றவருக்கு வந்து நம்ம தெய்வம் எப்படி வேற லாங்குவேஜ்ல அப்படி இதாச்சுன்னா அவருக்குடைய சென்டிமெண்ட் ஹர்ட் ஆயிடும் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஆனால் நம்ம சென்டிமெண்ட் தானே அது நம்ம நம்ம வந்து அதுக்கு பல வருஷத்துக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர ஒரு இது இப்போ நம்ம கம்பளை பண்ணுறோன்னா அது வந்து இப்போ அந்த என்ன எருமைன்னு சொல்கிறீங்களா தமிழில் ஸோ யாரும் சொன்னாங்க அது திட்டு திட்டு தாங்க அது கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் கேட்டேன் ஸோ அந்த எருமைகளை வந்து நம்ம ஊரில் ஏசி போட்டு ஃபேனை போட்டு வருஷத்தில் வந்து அந்த ரேஸுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை தவிர வேறு எந்த ஒர்க்கும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ நம்ம விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற எருமை எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதோட சிஸ்டம் அது ஒரு நம்ம ஒரு ஃபோக்கில் வர ஒரு ஐடியா அது அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எருமை மாடாகட்டும் மாட்டுலேயே எருமை மாடுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அசோசையாக இருக்கும் அது மாதிரி பன்றி ஆகட்டும் அதை பார்த்து அசோசை அது ரெண்டையும் ஹைப் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி படம் பண்ணணும்னு எப்படி தோணுச்சு அந்த ஊரில் இது ரெண்டுத்தையும் கொண்டாடுறாங்க என்ன அது நான் வந்து அது பண்ணுற ஒரு வீட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபேமிலியே பண்ணுவோம் அது நம்ம ஊரில் நாங்கள் வந்து நம்ம ஃபேமிலி பண்ணுற விவசாயத்தை இடத்துல தான் அதை பண்ணேன் நான் ஷூட் பண்ணேன் அந்த கம்பளை நடக்கும்போதே நம்ம ஷூட்டிங் போட்டோம் ஸோ என் கசின்ஸ் என் மாமா சித்தப்பா எல்லாருமே சேர்த்து அது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்ரி பண்ணுறதுல ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இந்த பெரிய கசின் ஒருத்தர் இருக்காரு எப்போவுமே ஒரே பண்ணுவாருங்க ஸோ அவரே வச்சு தான் அப்படியே ஷூட் பண்ணோம் நம்ம வந்து ஸோ நான் சின்ன வயசுலேருந்து அதை பார்த்தது சார் எப்போவுமே இது படத்தில் கொண்டு வரணும்னு எப்போவுமே இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து கவுன்சரெல்லாம் இங்கே ஜல்லிக்கட்டில் எல்லாமே வந்து ஒரு படத்தில் வந்திருந்தது விருமாண்டியில் வந்திருந்தது அந்த மாதிரி நம்ம கல்ச்சர் வந்து நம்ம படத்தில் கொண்டு வரணும்னு எப்பவுமே இருந்தது அப்போது நம்ம அங்கே கனவுகள் வந்து சிவனா வந்து சிவராஜ்குமார் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ அது இருந்தது
என்னுடைய பேஸ் அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து எதுவுமே யோசிக்கல ஒரே ஒரு படம் பல் போட்டம் டூ ஒன்று என்னோட பிளான்ல இருக்கு அது எப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் தெரியல இப்போதான் இந்த காந்தாரில வெளியே வரணும் நான் ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ற வேலை தான் இருக்கேன் மறக்காம பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவு எங்களின் பலம்